Podcast Agi Saatmu Beraksi Assalamualaikum buat seluruh insan Agi Sorry juga sambil di jalan nih masih nih Untuk aktivitas yang segera akan dilakukan yaitu planning cycle Sekilas kan ada juga yang sudah ngisi-ngisi ya terinfo ya Dari Mbak Wina tuh contoh misalkan Mas Iram tuh Jadi ya biar nggak inilah biar nanti pelaksanaan pada hari H juga nggak terlalu banyak waktu dibuang untuk baru brainstorming jadi kepikir bisa dimulai sejak awal sih gitu nah, itu idenya buat ngadain acara hari ini nah rencana awal memang sebetulnya MC tapi alhamdulillah karena ternyata rombongan rame dari bidang dua lah ya peracaraan dan per MCM sama per apa lagi tuh Di bidang dua tuh masih ramai sekaligus sama ada ketuanya jadi bisa sekaligus integrasi di sini sih aku bilang buat Bagaimana konsep yang mau dibawa di PC Kayak gitu Untuk yang mandu nanti Mau minta tolong Syamas Kemudian untuk Nida sih eh, Aku rasa sih setiap kita nanti silakan ya Untuk munculin idenya gitu. Paling nggak ada sedikit Titis-titis lah bahan gitu Ada ketika sedikit apa buat besok Biar nggak baru baru dipikir pas hari ha acara Itu aja kali Om Danang Makasih Assalamualaikum Baik, terima kasih buat sambutan pembukaannya ya Pak Erik. Selanjutnya, mungkin ada arahan lain atau ada yang melambangkan dari Mas Yamas atau Pak Irham atau Mas Dikri mungkin? Ya, selamat malam teman-teman semua. Makasih waktunya untuk bisa join. Malam hari ini kita sebenarnya mau diskusi santai aja ya. Nggak terlalu gimana-gimana banget lah. Cuman memang ini karena kewajiban ya dari Mbak Wina dan kawan-kawan Inci. untuk apa namanya nge-submit beberapa bahan kayak calendar of event terus juga uh, budgeting ya. Jadi mungkin kita mau coba kulik sedikit kali ya beberapa hal tentang bahan-bahan itu sekaligus juga sebenarnya uh, dari yang aku coba list pembahasan yang ada di grup sebenarnya itu... Ada beberapa catatan-catatan dari uh, MC di tahun lalu ya. Terus juga yang paling penting sih terkait sama milestone-nya. Itu juga perlu kita uh, bahas lagi karena seharusnya sih di 2025 itu milestone yang terakhir sih. Nah apakah di 2024 itu perlu kita kembangin lagi terkait milestone-nya MC. Terus juga apakah di 2025 itu... Apa namanya persiapan apa yang harus kita coba nanti, nanti. Kenapa? Halo? Ya gimana di 2025 kita coba achieve milestone-nya bersama-sama sih gitu Nah kalau dari secara konten diskusi malam ini sebenarnya banyak banget ya Kalau dilihat-lihat em- Emang Wina kalau ngasih, ngasih PR kacau emang Wina nih Parah nih. <laughs> Cuman uh, ya mudah-mudahan bisa sih nanti Sebenarnya ini kalau mau dikelompokin ada ya beberapa Kalau kalau untuk yang update milestone ini kan tersendiri Untuk struktur Tim ini kayaknya nggak nggak harus ada ya kayaknya. Cuman yang paling pen nggak paling penting sih maksudnya yang urgent untuk dipersiapkan di planning cycle sih harusnya yang big activity-nya MC ya, big activity-nya MC sama budgeting-nya MC sih gitu. Ini juga termasuk untuk ide-ide sih. Sebenarnya poin besar yang harus diachieve malam ini harusnya sih ada empat poin ini sih ada ada kelanjutannya kita mau gimana sih? Mau mulai dari mana nih mas Ari? Kira-kira kita mau bahas Milestone-nya dulu atau mau kita coba bedah dari calendar of event-nya di tahun lalu Supaya bisa kita nentuin big activity MC tahunan itu kira-kira apa ya, kalau Sama sekaligus kita kan? diskusi terkait event-eventnya Apa yang perlu kita evaluasi dan perlu kita tambah sih Iya, ya. kalau mungkin pendekatannya pendekatan gabungan ya kan Kalau di kantor tuh biasanya ada apa sih bahasanya kita kan hoshin ya Hoshin tuh top down kan <laughs> Top down tuh ada arahan dulu dari yang atas-atas nanti di bawah menyesuaikan. Aku rasa juga bisa kita pakai sih. Ini kebetulan ada semua nih. Ada Mas Irham dan juga Bang Zikri. Mungkin untuk melengkapi nanti konsep yang lebih operasional atau lebih lebih taktikal di MC. Kalau boleh sih pengen tahu siapa eh, mungkin ada isu-isu atau mungkin ada hal-hal yang di gedean yang udah ditahu dulu dan kami belum tahu. Boleh tuh di spill. Nanti pendekatan gabungannya kita juga uh, bottom up sih. Kita juga munculin ide-ide ntar disinkronin ke atas gitu. Kalau arahan secara umum sih nggak sama lah ya kayak tahun kemarin nggak ada yang spesifik khusus. Cuman memang secara tematik kan kita lebih ke menekankan ke ESG ya tahun ini secara globalan acara aginya. 
Nah buat uh, MC sendiri seperti apa gitu nggak ada sih Mas Erik. Cuman kalau dari aku pribadi paling titip pesannya kan ini uh, grup MC ini salah satu grup yang jadi percontohan ya um, buat tim kepanitiaan yang lain di mana MC ini di kepanitiaannya bukan hanya kepanitiaan acara hari H tapi people developmentnya tuh jalan banget gitu ya. Uh, engagementnya dapat banget. Ya, Dima, uh, jadi uh, manfaat ataupun value yang didapetin teman-teman panitia itu cukup besar gitu. Nah ini juga lagi mau aku malah kebayangnya harus ditiru da- dari bagian lain gitu. Jadi nggak cuma dapat a- capek doang di acara hari H, tapi memang value-nya terus ditingkatin terus dengan training MC-nya, pelatihan MC, mentoring. Nah, ini bagus banget menurutku. Uh, mungkin itu lebih di kuatin lagi terutama di rekrutmen yang baru kan challenge-nya adalah ketika ada yang baru mau dikasih task yang tinggi ataupun pol di MC HBH kan agak berat ya biasanya. Nah, apakah memang ada jenjang karir gitu kan? Tahun ini kamu pegang ini dulu, kalau bagus yeah, tahun yeah. depan bisa jadi MC top gitu. Kalau bisa harapannya sih memang yang jadi MC utama itu adalah tim MC yang terdevelop gitu. Cuman kan kadang-kadang bukan kadang-kadang belakangan ini di Agi eh, apa namanya ya jadi resmi banget ya. Dulu kan enggak Agi itu dulu kalau ancur seru gitu ya ibaratnya bukan ancur bocor bocor tuh rame gitu ya. Kalau sekarang jadi protokol banget gitu eh, karena hmm. korkom apa purel masuk pejabat pejabat masuk jadi oh ini harus rapi gitu. Nah itu ya. Mau nggak mau namanya juga kita di lingkungan korporasi ya Tiba-tiba ada request MC-nya harus si A MC-nya harus si B Ya apa boleh buat gitu Cuman sih saya sih berharap Kalau bisa MC-nya itu memang benar-benar dari yang belajar Terus jadi MC utama nah, Jadi kalau mau titip pesan Sebanyak-banyaknya rekrut orang-orang baru Bukannya yang lama udah bosen Bukan Cuman supaya berkelanjutan Jadi nanti, mas tapi tim MC jadi banyak, jadi ada 200 orang yang nggak apa-apa, yang ngawasinnya banyak, yang kerjanya dikit gitu. <laughs> jadi gitu sih, lebih banyak merekrut orang baru aja. Kalau tuh Mas Irham, itu lumayan tuh, bisa jadi satu inilah, satu clue lah. Uh, mas Zikri juga mungkin mas, ada spill-spill something. Uh, ya sama siapa yang di, tadi disampaikan sama... Mas Irham sih, yang jelas kalau dari sisi teknis, kalau bicaranya acara ya, Caranya cara kita ngomongin evaluasi katakan evaluasi yang di 2024 ini kalau mau ngomong nanti uh, kemarin diobrolin di awal sih uh, beberapa sebagian sama bapak-bapak senior sih juga ini ya salah satu evaluasi kalau ngomong gedean acara kemarin tuh PR banget kita tuh acara terutama kalau ngomong halal bihalal ya itu prepare-nya memang cenderung mepet gitu kan nggak terlepas dari dari sisi tim acara sendiri yang memang ternyata gabungan dengan yang lain ya dari situ konteksnya mungkin uh, akan di prepare lebih panjang gitu yang pada akhirnya ya seluruh perangkatnya baik salah satunya teman-teman MC pun juga nanti uh, mudah-mudahan secara persiapan pun juga uh, apa namanya lebih panjang lagi yang korelasinya setuju yang tadi disampaikan sama Mas Irham gitu kan uh, settingannya pun juga memang kayak kita ngomong Kalau dulu sebelumnya mungkin uh, weekly gitu kan baru ada spill-spill. Ya sekarang ya udah kenapa enggak kita ngomongin hal lebih halal udah 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 di develop tuh dari sebulan, dua bulan bahkan tiga bulan gitu kan. Bahkan kalau perlu dari mulai kick off agi ya secara kepanitiaan konsep hal lebih halal nanti di acaranya itu udah 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 uh, tertata gitu. Berikut pendukung-pendukung acaranya sehingga mudah-mudahan gitu kan kalau dari sisi betul yang tadi Mas Iram bilang secara Dari tim MC developmentnya memang luar biasa Juga betul lebih Lebih apa ya Lebih punya notes untuk digodok lagi Sehingga eh, apa eh, Secara kriteria Orang-orang yang nanti akan ditunjuk Ditentuin itu juga tidak bisa eh, Ditetapin di awal Jadi penggodokannya juga mudah-mudahan lebih matang Gitu Gak terlepas nanti kita nggak tahu ya Challenging lagi kan memang luar biasa ada jika tuh di, di tengah-tengah perjalanan Tapi spill awal sih memang Kalau ngomong konteks dari si acara ya Acara utama itu yang lagi mau kita Kita apa kita godok di awal sih Mudah-mudahan terplanningnya lebih matang lagi lah Gitu sih mas Betul, betul. Nah ini tambah enak lagi nih Karena udah semakin uh, Ada gambar lagi nih Mungkin kalau aku simpulin tadi Poin dari mas Irham adalah Dua, satu uh, Development 
Nah, ini ada lampu hijau ya, berarti bisa kita per, per, kencengin lagi kan development. Kedua, ternyata rekrutmen juga diperbanyak itu sih saat, uh, apa ya satu clue yang enak banget sih untuk ntar tinggal di wujudkannya seperti apa. Terus dari Mas Zikri, tadi kalau kata kuncinya yang aku tangkap adalah persiapan yang semakin matang dan tidak ada dadakan ya itu berarti nanti nyambungnya ke inilah mungkin bicara kalau tadi Mas Mas Irha mungkin dari quantity kalau Mas Zikri dari quality lah nanti berarti gimana tim MC bisa persiapan yang Kalau kalau KPI-nya kan mungkin yang dulu-dulu uh, geladi geladi baru bisa amin berapa jam ya misalkan malam banget baru bisa geladi nantar mungkin saking oke-nya makin bagus kualitasnya makin bisa ditarik lebih mundur gitu artinya uh, semuanya tidak terlalu buru-buru atau mungkin ibaratnya tidak inilah tidak terlalu memakan energi yang tidak perlu kayak gitu jadi dari kuantiti dan kualitas sih itu sih dulunya uh, ditingkatin di MC sih teman-teman kalau menurut gue nah Uh, aku juga ingin bahas terkait ini. Aku ingat banget waktu itu kapan ya Sam kita bikin Melson ini tuh wah kebantu banget nih Melson ini. Aku rasa membuat uh, tim MC mikirnya jadi nggak terlalu ribet sih karena udah di, di bantu keren mikirnya. banget itu. Melsonnya keren banget ini, kokil, mantap. <laughs> 2025 keren, keren. ini Bener, udah ada keren. tuh. Mature, mature. Nah ini mungkin masih bisa diperdebatin ya. Mau matangnya MC ini matang pohon atau matang karbit ya kan? Kalau matangnya makin dengan matang pohon kan ibaratnya developmentnya jalan lancar, kemudian makin banyak orang yang e, ibaratnya mempertemukan lah antara orang-orang yang suka public speaking, suka ngomong, dan juga kebutuhan kita di AGI itu bisa terpenuhi jadi ketemu di, di tengahnya. Nah, aku rasa e, mungkin aku pengen usul di 2025 ini bagaimana untuk menciptakan nature MC tadi dengan tadi arahan ataupun itu ya, kelu dari Mas Iram ataupun Mas Zikri ya. Jadi misalkan contoh-contoh realnya nih, contoh konkretnya nih, MC siap pakai kan? Kata kata kuncinya MC siap pakai. Nah itu kita kita sambil eh, PDCA atau evaluasi sekarang ini kan ternyata mungkin kondisi MC kita seperti apa? Misalkan dari sekian banyak komposisi MC itu terbanyak adalah yang yang ibaratnya baru gitu. Nah ternyata kita juga perlu me- melengkapi lagi eh, komposisi MC dengan yang udah jam terbang tinggi. Nah nggak tahu dari situ mungkin nanti idenya kita juga minta ya dari teman-teman semua yang ada di sini ya. terutama teman-teman yang uh, mulai gabung nih di di per planningan atau di per idean kayak gini, uh, aku rasa juga kita minta ide-idenya sih misalkan, oh kita mulai rekrut apa kayak member get member atau MC get MC kayak gitu ya, jadi ngawajibin tiap MC harus cari satu teman kah atau mungkin kita rekrut, uh, aku rasa kita juga kemarin aku ingat koinnya masih ram sih sebetulnya MC di Astra itu banyak banget, cuma uh, mungkin belum tahu agi atau belum Uh, disentuh sama Agi, nah itu PR kita untuk mewujudkan itu sih, nanti silahkan ide-idenya aku rasa bisa dimunculin kayak gitu, kemudian yang kedua wadah pengembangan di Rinsan Asra ya uh, ya itu juga nanti mungkin kita yang existing atau udah ada ya open lah uh, kayak selama ini kita tahu Agi kan uh, laboratorium ya <laughs> atau tempat eksper- eksperimen kita, nah itu juga silahkan sih setiap, setiap, setiap kita juga bisa memunculkan ide-ide gitu Aku rasa itu sih Syam, uh, mungkin uh, usulan konkret buat malam ini tanpa di, mungkin kita nggak usah pakai rem atau nggak usah di filter, pokoknya yang terpikir apa bisa kita lakukan buat 2025 di list aja nanti kita cek mana yang mana yang potensial atau mana yang visible lah ibaratnya kan buat diimplementasikan gitu. Kalau ide kan pasti banyak banget tuh dengan bentuk dan uh, uh, mungkin dana yang macam-macam kayak gitu. Nah, mau juga ya teman-teman kalau pun ada ide juga ya kita batasin sih, boleh untuk uh, ngide apapun kita. Terus misalkan sambil nunggu ada yang mungkin ngasih ide ya, aku juga mau highlight ini uh, populasi kita MC kan memang aku rasa uh, masih banyak yang formal base ya, formal base tuh jadi harus berdasarkan skrip, terus uh, harus prepare gitu-gitu, jadi ada ada pagarnya nah. Sementara juga di satu sisi kebutuhan lagi ya, saya rasa juga memerlukan yang bocor atau yang ini ya, yang yang fleksibel atau siap siap inilah siap dengan segala sikon kayak gitu. Nah itu perlu kita perbanyak atau kita lengkapi juga tuh. Saya rasa di tahun ini atau 2005 arahnya kita bisa bahas gimana melengkapi kemampuan kita untuk hal tersebut gitu, entah dengan developmentnya, jadi MC yang udah ada di dikasih skill itu atau malah cari MC yang bisa kayak gitu gitu. Artinya udah jadi sih. Kebayangnya kayak gitu ya langkah-langkah konkretnya. Gitu kali Sam sementara beberapa ini ya mungkin trigger-trigger ide yang bisa kita coba bahas kali ya. 
dari situ bisa dikemangin sih monggo monggo sambil nunggu syamas mungkin uh, dari teman-teman terutama yang yeah. baru join hari ini pertama juga boleh loh mungkin mulanya dari di tahun lalu kali ya mas ya teman-teman yang ikut di sini kan pasti pernah ikut gursak gursuk lah di acara-acaranya apa namanya teman-teman MC gitu kan mungkin kalau ada apa namanya catatan-catatan di tahun kemarin yang mungkin bisa jadi itu berkorelasi dengan milestone yang di tahun depan gitu mungkin berkorelasi dengan MC siapa pakai atau berkorelasi deng- berkorelasi dengan development kita yang udah kita coba bikin di tahun lalu gitu kalau di tahun lalu ya sebagai refreshment kali ya di tahun lalu itu kan kita ngadain uh, ngadain workshop terus juga kita ngadain welcoming sama kita ngadain uh, training online ya <tuh> waktu itu kalau nggak salah workshopnya sama Mbak Dela ya kita ya kita yang over, workshop offline itu training offline itu sama Mbak Dela yang podcast, di podcast 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 ya yang hmm. yang apa konsepnya kayak podcast gitu interaktif juga kan langsung tanya jawab di situ ya betul mungkin Dana lalu atau Umay atau Amel mungkin di tahun lalu yang jadi ceretan pada saat Tugas atau ngeliatin teman-teman MC lain yang tugas ada atau ada muncul ide karena ada case ini gitu. Jadi mungkin baiknya di di tahun depan idenya apa? Oke, okay. uh, izin berpendapat ya. Ya di silakan. Sini, uh, kalau uh, berdasarkan dari evaluasi dari tahun lalu itu mungkin masukannya dari MC sendiri dari awal pendaftaran dari awal rekrutmen untuk membentuk uh, MC baru yang di 2025 ini baik yang lama ataupun yang baru itu udah lebih terplotin lagi terkait uh, tujuannya atau mau Uh, pembagian dapat tugasnya itu di MC apa aja Kalau kemarin itu kan masih tergolong uh, Yang mau workshop Yang mau acara uh, podcast Yang mau jadi badis Atau yang apa Tapi kalau ini menurut dulu Lebih lebih enaknya Kalau emang benar-benar udah tahu Mau ambil uh, acara-acara apa aja gitu. Dan se Mungkin ada dua pilihan untuk utamanya dan juga cadangan Itu dari awal pendaftaran, dari awal mau rekrutmen untuk MC Dan jadi kita juga bisa tahu siapa yang siap tugas untuk di uh, bagian-bagian mananya Selanjutnya, kalau untuk kemarin Badis itu tuh um, sebenarnya bagus, agak terbantu Cuman rasanya kurang efektif Kenapa? Karena di sini... Uh, kayak res karena emang mungkin baru juga masih uh, belum paham juga terkait tugasnya tapi malah jadinya kerja dua kali kenapa kerja dua kali jadi dari mentornya itu harus ngejarin harus ngejelasin lagi ke badisnya terus pas per- berjalannya acara juga masih terus harus dibimbing masih terus kayak harus di uh, dilihat terus terus kerjanya kayak gimana jadi malah jadi kerja dua kali tet- si mentornya itu uh, ngejelasin juga untuk badis terus buat MC juga persiapannya masih juga mentornya jadinya kurang kurang apa ya uh, kurang fungsi aja gitu mungkin evaluasi kedepannya saya juga masih belum tahu sih kayak gimana untuk badis ini gitu oke okay, thank you lulu <tuh> jadi ada dua poin ya terkait pena- rekrutmen sama badis ya itu di rekrutmen kalau bisa ada isian untuk plotting tugas terus juga isiannya kalau bisa ada pilihan utama sama pilihan keduanya kalau untuk badis tadi kurang lebihnya summary-nya <tuk> belum efektif ya kayaknya mungkin nanti memang perlu kita formulasiin lagi nih si badis ini dari awal kalau apa namanya kalau mau kita turun tugas sebelum turun tugas dari awal sih ya harusnya kita ada pembekalan gitu kita thank you catatannya dulu ada uh, uh... Sorry, uh, boleh nih SM. So, but yeah, anyway, yeah. thank you lu. Uh, aku sorry ngepotong dan karena tiba-tiba inget nih karena mumpung ada Mas Irham, Mas Dikri dan terutama ada Mbak Wina nih. Welcome Mbak Wina, thank you. Uh, aku mau ini dong saat mumpung yang apa namanya yang strategik-strategiknya lagi pada ada nih yang gede-gedeannya. Aku mau minta satu bahan lagi untuk nanti dibahas di operasional MC. Tadi Mas Irham nyebut tentang tema 2025 itu aginya. Masih terkait, apa sih, environment atau apa tadi mas? Environment. ESG. ESG. 
Mm-hmm. Terus mungkin kayak kemarin Mbak Wina aku baca di 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 drive-nya itu juga ada konsep konsep CCA mau malah pendekatan COC ya kan Class of Champions yang mana pasti beda dan baru tuh. Uh, aku sih sebetulnya pengen nanya kira-kira ada bisikan bisikan hal baru gini kayak gini nggak ya maksudnya tren-tren apa yang baru yang bisa kita tahu supaya uh, bisa memprediksi kayaknya kebutuhan MC-nya tuh bakal lebih ke arah mana gitu secara gedean dan strategi dulu gitu ada nggak ya yang bisa kita tahu? Ah kalau menurutku Mas Erik ini pertanyaan bagus banget ya Mas Erik. Gimana kalau kita justru undang dari Purel segera mungkin buat mendiskusikan ini. Jangan sampai kita oh. udah pilih MC, kita udah mendevelop, eh taunya dia ada requirement ter- ter- tertentu tentang MC itu. Misalkan nih, aku nggak tahu nih, tiba-tiba uh, corporate maunya ini dong, jangan yang dari perusahaan, mahasiswa, misalkan gitu. Ataupun kebalikannya, kita udah develop mahasiswa, bagus nih, keren. Terus dari mereka, bisa nggak jangan mahasiswa? Iya, nah, kan? iya gitu. betul juga sih. Uh-uh, soalnya kayaknya dari kemarin itu titik penentu Untuk MC itu ujung-ujungnya adalah pada saat ketemu Papurel. Hmm. Gimana kalau dari jauh hari? Ya okay, udah kita. Okay, ini okay. untuk MC ini kita langsung sounding. Ada nggak uh, requirement? Jangan sampai kita udah develop kemana? Diantar maunya apa? Ya. Tapi nggak tahu itu. Mungkin itu berangkatnya dari ini kali ya dari tema tema aginya. Terus habis itu kayak tema aginya ini memerlukan pembawaan acara yang seperti apa? Nah baru dari situ muncul sosok MC-nya seperti apa gitu kali ya? Hmm. Mungkin nanti ya, kalau ya, tema ya, fix ya, ya, uh, detail ya. untuk AGI 2025-nya mungkin baru keluar pada saat plan cycle sih, Mas Erik. Oh, malah eh, enak dong kalau PC udah keluar, Mas. Tadinya aku kira udah, udah, udah. harus targetnya, maju dulu. Targetnya tuh udah keluar. Oh, enggak. Tadi aku kira harus maju dulu yang kayak ke Mas Boy atau ke Mana Rastra gitu-gitu. Nanti propose ada arahan apa-apa gitu. Enak ya, dong mungkin. kalau PC udah bisa, Mas. Berarti cukup, cukup awal ya? Betul, justru kemarin itu target dari kita itu PC itu adalah final konsep Biasanya si Agi gini sih, biasanya Agi itu memang kita yang bawa Nanti baru di approve Bisa nggak dirubah sama yeah. obos-obos? Ya mungkin saja terjadi gitu Cuman kita memang udah yeah, bawa kan? konsep Kalau Tapi kalau tahun dulu itu, tahun kemarin lah eh, Kita baru ideation itu pada saat planning cycle Akhirnya mau hmm. memutuskan itu lama lagi Nah harapannya besok itu justru kayak program acara, budget termasuk juga guidance besaran Agi sudah putus pada saat planning cycle jadi setelah selesai planning cycle udah langsung ke bawah bapak abis itu kita langsung bisa bikin turunan tuh gitu sih Mas Jadi kalau kalau sekarang secara detailnya belum bisa dapat sih. Iya. Tapi mungkin untuk mengundang Purel ataupun Korkom mungkin juga judulnya bukan khusus eh, spesifik MC. Oh iya. Bukan iya, MC iya. kan Mas? Maksudnya kita <laughs> ini kan secara <laughs> bicara apa gitu nanti biar ikut lah ke mungkin siapa gitu ya yang ya, bisa diantin ke dia. Atau Nanti betul. mungkin dibungkusnya sama tim acara kali ya Mas Erik? Iya betul, hmm. betul. Nggak cuma acara utamanya tapi juga uh, konsep pembawaan Perantaian di... acara betul. Uh, uh, betul, siap siap. Abina mungkin ada yang bisa dispil-spil juga? Apa ya Mas Erik yang <laughs> dispil? Uh, ya, di spil-spil. Salah satu spilannya. <laughs> Uh, ada eksekutif yang pengen join ke olahraga ya nggak tahu ya nanti eksekusinya gimana jadi kayak mereka tuh pengen dilibatin oh. uh, kambing cup tapi yang khusus eksekutif widih eh, eh, gitu berarti kan MC-nya juga harus prepare kan bawain <tuh> acara nah, betul, semu- betul. Oh, kayak gitu ya uh, uh, karena wow. main di beberapa perusahaan kayak api IG uh, terus kayak ba para eksekutifnya tuh suka bikin Uh, olahraga apa namanya tenis meja ya sekolah olahraga jadi gitu. ini para eksekutif para grup asra gitu ya iya bukan hanya you. bapak-bapak ibu ya gitu ya tapi iya. para perusahaan ya uh, uh, pak Endro juga kemarin ngasih usul itu ya udah coba oh, ad- apa, lomba uh, untuk eksekutif dan ma- dihitung mendali juga kayak gitu <laughs> kayaknya <laughs> mendalinya ya 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 itu spilannya sih baru obrolan apa kasar aja terus apa lagi ya Nah, sama yang tadi komunikasi sama Korkom boleh banget sih tapi secara keseluruhan nggak cuma dari CMC tapi dari YAA ya misalnya atas namanya itu YAA nanti mungkin bisa melibatkan koordinator koordinator divisinya bidangnya buat ngobrol bareng. Nah soal tahun lalu tuh sebenarnya yang nentuin kenapa bisa uh, orang ADM ya tiba-tiba ya waktu itu ya karena pengen apa ya kita ngusulin beberapa, beberapa nama cuma yang approval tuh Mas Boy dan timnya sih sebenarnya nggak jadi nggak cuma tim korpom aja tapi di Mas Boynya sendiri kayak gitu. Sama ini sih Mas Erik aku tip yeah. untuk yang ngisi MC di workshop 
bener tadi kalau bisa jangan yang formal-formal banget karena workshop itu kan rata-rata kita online butuh yang bisa uh, ngasih semangat di suasana online itu menghidupin peserta acaranya kayak gitu nah kemarin tuh hampir 50% formal gitu di workshop MC-nya kayak misalkan uh, uh, kayak misalkan uh, ada hal-hal yang misalkan uh, si pembicaranya uh, ada kesalahan teknis atau apa nah itu improvement improvement itu menurut aku tuh kayak masih belum luas gitu harusnya hmm. kita menikmati ko- segala kondisi yang ada di acara itu kayak gitu tuh jadi mas Erika tuh kalau yang lainnya bagus untuk yang kayak persiapan uh, briefing antara tim workshop atau nggak tim yang lain sebelum Uh, MC-nya tampil, ada briefing dulu, itu bagus banget. Jadi, bisa tektokan lebih bagus gitu dibanding di oh, kalau kita nonton sebelumnya kan di hari H. Nah, ini bisa H-1 minggu itu udah bagus banget sih. Makasih Mas Erik dan teman-teman semuanya ya. Zam-zam. Iya, iya. Oke, oke. Notot, notot. Oke, oke. Itu uh, good point banget dan juga uh, bisa menjadi bahan juga sih untuk pendesainan ya. Nah, nanti kita ketemukan di tadi, tadi lu juga udah ngasih masukan yang bagus tuh, bisa untuk uh, perbaikan ya. Tadi kalau poinnya dulu kan, hmm, body dan ini ya, body dan preparation. Uh, paling tanggapan untuk itu, sebetulnya konsepnya sendiri sudah bagus, tinggal eksekusinya aja kan yang harus ditingkatkan terus ya. Jadi, uh, oke okay sih nanti kita sama-sama pikirin untuk uh, mengefektifkan konsep yang udah bagus sebetulnya kan adanya body membantu MC karena ya memang sih ini udah dua kalinya kita dua tahun kedua ya kita lakukan konsep body tapi ternyata memang masih ada kekurangan di sana sini ya kita ini saja sih kita improve bareng gitu sih kayak gitu uh, terus tadi poin-poin bahwa kita harus uh, sinkronkan dengan direction di Purel, Korkom dan juga tadi poin Mbak Wina adanya manajemen ingin turun perlombaan ya ini semakin semakin uh, clear buat kita bahwa harus nyiapin spek-spek MC yang inilah berbagai macam karakter kayak gitu dan itu mungkin agenda utama masuk ke proposalnya kayaknya gitu kali ya Syam sama nambahin mas sama sebaran uh, relawan MC dari beberapa perusahaan itu kalau bisa dibanyakin jadi nggak nggak kayak misalnya banyakkan dari Poltek atau banyakkan dari Tunas Unggul kayak gitu jadi uh, mungkin nanti kita strategi uh, strateginya oprek Uh, relawannya di, di apa ditarik mundur atau enggak memang benar tadi setiap MC bawa temennya gitu terutama banyak anak polman atau poltek yang sekarang udah kerja di perusahaan-perusahaan ya kayak gitu biar pada tahu kalau siar agi itu hmm. relawannya iya, iya. mbah luas gitu oke 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 ya sih uh, ya nanti kita juga tetap melakukan oprek uh, cuma uh, biar bagaimana kan kita harus fokus nih nyari MC Isinya seperti apa, jadi nanti oprek dibuka, namun yang hunting secara khusus juga mau dilakukan sih Mbak Wina, aku rasa ya. Biar tadi, biar kalau kalau oprek kan ada kemungkinan mendapatkannya tuh yang fresh-fresh tuh, yang yang ibaratnya eh, perlu inilah, perlu sentuhan-sentuhan dulu supaya siap tayang ya. Nah di satu sisi kita juga perlu yang udah jadi juga, yang udah punya style Uh, khusus juga kayak gitu nanti kita cari cara juga sih menurut gitu. Nah tadi lanjut lagi mungkin Syam aku udah dapat sih poinnya yeah. ya dari secara direction gitu. Monggo monggo. Sama ini Mbak Wina mau juga tanya dong ya. terkait PC nanti ya. Itu kan kalau dari apa namanya kalau dari link linknya itu kan salah satunya ada calendar of event ya. Nah calendar of eventnya itu itu nanti Belum dikunci kan ya yang nanti coba kita propose di belum, acara belum. nanti? Belum. Itu justru yang mau kita uh, fixkan di PC. Hmm. Jadi targetnya adalah di PC sudah bisa terisi semaksimal mungkin gitu. Supaya teman-teman yang mau gerak nurunin kayak misalkan tim MC, tim hmm. MC kan pasti tergantung sama kalender of event dari masing-masing kan. Buat plotting. Ya apa cuma nah, itu. kita juga ada sih uh, oh. plottingannya sendiri untuk kayak... Workshop Bol, terus iya. agenda hmm. internal welcoming sama beberapa kali training sih. Hmm, belum terkunci tapi kalau bisa mungkin secara bulan minimal tuh udah sama tuh. Tanggal HBH-nya di sini belum. Jadi ada. satu minggu lah ya acaranya kayak biasa ya. <laughs> iya satu. Ya, satu lah minggu ya. setelah Lebaran. Setelah Lebaran cuma hmm. belum ditentuin sih. Hmm. Jadi kalau bisa Sam kalau ada acara-acara internal MC sendiri. Satu. Shop sebelum sebelum lebaran atau Sini bahkan sebelum puasa lebarannya 30 Maret berarti ya eh 20 20 nih gimana sih iya Maret itu Maret 20. betul 
Maret W3 ya, atau W4 kan? gitu lebaran Ini kan juga. Oh ya berarti kegiatannya sebelum ini ya Januari Februari ini ya Januari Februari lah uh, Wina lagi okay. nego Sama hmm? Bisa uh, segala planning kita sama anggaran kita tuh di approval tahun ini Jadi bisa mulai start kegiatan tuh di Desember lah Itu paling mepet sih Gitu Pengen ya Widih Tarik mundur terus Kayak mepet sama aja kayak tahun lalu itu mah Mepet-mepet juga Iya ya Habis healing langsung working Iya <laughs> yeah, yeah, yeah. ya perlu ceritanku sih Paling kalau yang untuk internal ya Kalau yang untuk apa namanya kebutuhan dari tim-tim lain itu kan hmm, Dinamis lah ya mengikuti dari kegiatannya mereka Cuma kalau untuk dari kegiatan internal sih Emang yang jadi ceritan besar itu Masalah tanggal sih sama sama ini ya Sama pembagian uh, job-jobnya sih gitu Kalau Kemarin itu kalau nggak salah, berarti berarti tahun lalu itu nggak ada yang umum kan ya, Mas Erik ya, seingatku. Umum eh tahun ini berarti. Maksudnya? Yang dulu kan dulu ya, dulu tuh Mbak Putri, Putri siapa? Yang dari Desarde. bukan dong, <laughs> yang dari Korkom, Korkom. Oh iya. Yang dari Korkom. Oh ini maksudnya bisa apa sih? Training, Putri. development. Ya, yang yang agenda internal oh. kita, tapi oh. yang buat umum itu nggak ada kan yang di 2024 ini. 2024 ya iya, podcast iya. itu sebenarnya kan bisa dilihat umum. Iya maksudnya yang kayak model workshop kayak yang Mbak Putri waktu itu. Itu oh, 2023 nggak oh, sih? Kan? Seperti yang biru ya kalau nggak salah. Nggak ada. Iya yang 2024 nggak ada. Soalnya kan waktu itu nggak ada oprek ya pakai MC yang eh, ada. Ada siapa nih? Saya yang ternyata ada yang bergabung ini. Assalamualaikum Ibu. Si... Sudah berangkat belum Allah? Bunda. Oh iya. Umroh. Tadi udah sempet join terus salit nangis. Jadi aku out dulu tadi. Maaf Bapak Ibu. Siap Mom. Aman-aman. Tidak. 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 Ya betul 2023 iya. 2023 doang 2023 nah, Yang 2024 itu Ini mas Sekarang kan kita nggak oprek ya Waktu itu Pakai MC yang uh, Bersedia Lanjut lagi kan Jadi nggak ada yang kayak Mbak Putri waktu 2023 Yang bisa buat umum gitu Iya 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 Oke oke Ya sih paling aku mau Highlight di bagian itu sih Yang di kegiatan internal Kita perlu putusin di awal sih Menurut gue ya mas Erik <tuh> Kita mau ada workshop yang umum atau enggak yang waktu itu sama Mbak Putri. Terus juga training-trainingnya kita kan biasanya ya. Kayaknya udah pakem ya tahun ke tahun tuh ada training online sama training offline ya. Offline-nya yeah. satu kali training offline, satu kali training online ya. Sama ada welcoming kali ya. Nah kayaknya mungkin aku kalau di tahun ini sih kayaknya mungkin welcoming MC-nya itu udah termasuk sama uh, materi dari IAA kali ya. Sama Agi yang, yang waktu itu kalau nggak salah. pernah yang isi itu Mas Riko ya apa 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 siapa waktu ya? itu Mas Riko ya Mas Irhan awalnya sesi tentang ini kan oh ya Mas Irhan namanya, juga podcast podcast audio atau apa sih <laughs> podcast ya, ya, ya. itulah tentang teknis podcast one on one one kayaknya kalau digabungin Riko, sama welcoming MC di, ya. itu digabungin aja kali ya Mas ya untuk yang di 2025 Uh, monggo, 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 silahkan Saran sih, sih gitu sih. Jadi supaya Sebut lebih kompleks apa? sih menurutku Karena biar nggak banyak ini ya Aku sih kepikirannya oh, Kalau oh. untuk yang program developmentnya sih uh, Kalau workshop Workshop MC yang untuk umumnya kita ketemu Sebenarnya kan kendalanya ya Kalau menurutku ya uh, Mas Arik dan teman-teman Di workshop MC yang umum ini Sama yang training ya Itu kendalanya kita di pemateri sih Pemateri yang hmm. Apa namanya <coughs> Yang affordable <laughs> <laughs> yang sesuai budgetnya lagi tuh agak agak susah kali ya. Terus juga mungkin kalau untuk yang umum kan kalau kita mm, trainer trainer MC yang belum muncul kan beberapa sih juga sih, sih, sebuah sempat budget hmm? berapa budget bah- pembicaraan budget sih mas Erik? Aku nggak tahu kalau budget budgetan duit itu. Um, ya aku harus lihat sih kalau sih. Tapi atau bicara aja tahun ini aja 2025 dari mungkin Mbak Wina atau harus tanya Kang Mamat ya. Berapa iya, jatah justru nih Ani juga lagi pengen nyontek ini buat workshop <laughs> Alokasi hmm. Bukannya waktu itu ada standarnya ya? Iya makanya Pernah ya. dikasih standar Dan itu approvalnya ke Mas Zikri, tim Alfa itu Mas Zikri, kenapa Mas Zikri? Budgetin aja dulu nanti ACC-nya pas planning cycle Yang penting nggak hmm. jauh dari tahun lalu <laughs> Ujung-ujungnya Pak 
Ya naik naik sejuta nggak apa-apa lah. Jembatan ujung jembatan cerak cerak. Sekarang sekarang tergantung Wina semua deh pokoknya deh. Makanya di PPT Wina nya aja. Ini paling gede. Sebenarnya gini ya. Sebenarnya ini buat apa namanya? Buat workshop workshop ataupun pembicara ya. Gimana bilangnya ya? Lah, gini lah. <laughs> Kalau kita pakai standar corporate ya, Mas Erik ya, memang jauh banget ya standarnya gitu. Uh, sedangkan kita bawa nama Astra, walaupun embel-embelnya is, uh, tentang keislaman, tapi kan mereka pihak eksternal ya. Kita bayarnya secara profesional. Mungkin dulu kayak ada Mas Ari gitu ya, memang mereka... Hmm. Eh, beliau jalurnya bukan jalur profesional setengahnya mereka ma- apa dia menyumbang gitu kan yang ma- terlibat aktif dalam iya, uh, agi, ke, agi ya. betul kembali nah, ketika kemba- ketika kita manggil profesional budget yang kemarin aku terus terang sulit oh, banget itu loh itu buat pun, dapetin orang yang pro sehari pun yang terakhir itu di 2021 ya Mas Erik yang di Polman udah pro setengah pro, itu kan, pun, karena jauh ya ya tinggi juga sih hitungannya menurutku i- sih ketimbang i- dari standar yang waktu itu pernah dikasih Betul. Soalnya di atas 5 waktu itu kita ngasihnya Betul karena standar di luaran jauh lagi di atas itu gitu Jadi dengan harga yang kemarin waktu kita di Polman aja kan yang di Poltek kan waktu itu ya iya. Itu menurutku oke okay lah gitu standarnya Tapi kalau yang kemarin tahun 2024 Buset nah aku begitu deng- ngajuin segini Waduh sedih sekali diturunin segini ya, Makanya tadi juga sempat aku ramein soal makan Nah ini eh, takutnya <laughs> <laughs> ya kita yeah, yeah. fair-fairan aja gitu Mendingan gitu Mendingan kita uh, di depan Supaya kita dapetin ekspektasinya sama Oh budgetnya segini Bener nih segini Yakin mau ngasih orang segini uh, Kita nggak akan maksa ya ujung-ujungnya gitu Karena kalau nanti akhirnya segini ya udah kita dapetin kualitas yang segini gitu kan Nah tapi kalau kita memang mau push itu naik lagi Menurutku asal kita berani Berani ngomong ya Ini nggak mungkin nih standar segini kalau kita mau dapetin kualitas segini. Pandasannya dapet, adalah tapi, paling harusnya ya. Betul, kecuali kita memang dapat jalur kerelawanan dari si orang-orang profesional itu. Iya, soalnya kalau kendalanya di kita buat training, kita kan biasanya gini ya masih ramai training tuh. At least ada yang dari eksternal lah gitu satu. Kalau mm-hmm. yang training internal kan kayak Mas Erik, aku gitu Mbak Densi itu kan yang mungkin bisa dikatakan sehari-hari lah gitu kita mm-hmm. gitu. Cuma Kalau eksternal, nah kendalanya adalah kemarin udah coba nyari beberapa influencer public speak, public speaker kan, itu nggak ada yang masuk. Ujung-ujungnya ya pasti tim korkom lagi mintanya gitu. Ya, hmm, apalagi begitu diminta reachnya sih. berapa, Instagramnya berapa, followernya begitu standarnya followernya mu harus yang banyak, eh buset budgetnya berat nih. Gitu sih. Paling kalau yang kendala masalah di trainingnya kita. <tuh> Tapi itu sih Sam, uh, kalau tentang budget sebetulnya uh, silakan ya Mas Uha, maksudnya ya silakan sih Mas itulah uh, ide ya ataupun mau ngebawanya kemana sebetulnya pada prinsipnya bisa aku rasa sih titik terpentingnya karena satu kita Astra yang mana tuh sebetulnya jangkauan ke berbagai ahli atau berbagai referensi itu ada gitu. Aku rasa memang kita tadi poin-poinnya sama sebenarnya ya internal ada, eksternal ada. Namun yang eksternal itu menurutku bertahap sih. Ketika mencari eksternal itu, tadi yang istilah Mas Iram, e, mungkin ada eksternal yang sebetulnya masih nggak eksternal-eksternal banget, masih komunitas kita atau masih di dalam circle kita gitu. Contoh konkret kan Mas Ari gitu ya, udah oh. udah di profesional, tapi sebetulnya dia yang alumni eh, sorry, Astra. Sorry, Mas Erik. Yang terakhir itu kan kita request juga ya ke ke Korkom kan 2 tahun belakangan ini. Terus kan dikasihnya hmm. Mbak Putri sama Mbak Dela ya. Kalau kita request hmm. tapi... apa namanya bukan karyawan gitu boleh nggak sih <laughs> referensi oh iya memang batasannya bukan karyawan aku rasa ya tapi sebetulnya di di di, di circle-nya Astra gitu karena misalkan hmm. uh, misalkan dia pekerja uh, apa ya, ya misalnya pekerja profesional di luar sana tapi pernah diundang Astra untuk ngapain aku rasa itu juga bisa ini bisa diajak gitu ya contoh mungkin contoh bayangan ya mungkin ya walaupun belum tentu bisa ya misalkan nih ya, kemarin baru ada penjurian Penjurian Astra apa? Astra Award ya? Apa sih? Satu Indonesia apa Astra Award sih? Kan itu juga juga ada Billy Bun, ada Dian Sastro segala macam yang aku rasa juga mungkin ada ininya lah ada ana, analoginya ada orang serupa gitulah. Jadi bisa juga diundang tapi sebetulnya masih sirkanya Astra sehingga kalau bicara rate tidak tinggi-tinggi amat gitu loh. Nah, PR-nya memang kita harus cari tahu gitu. Soalnya memang kita 
maksudnya workshopnya ini spesifik ter- terkait public speaking kan jadi nggak bisa kita ngambil kayak hmm. mungkin apa yang wordingnya Astra itu yang satu itu ya yang itu kan kayak pemenang-pemenangnya itu kan nggak bisa asal kita panggil gitu karena kan spesifik banget kita pembahasannya gitu jadi jadi maksudku tuh kita uh, pilihan-pilihannya jadi terbatas gitu. karena ya pada akhirnya ya walaupun pada akhirnya ujung-ujungnya minta ke minta referensi ke Korkom lagi ke teman-teman yang ada di Korkom sih yang sebenarnya kemarin juga Ada ide tuh waktu sempat uh, ngobrol sama Mas Iram juga, sempat mau minta kontaknya juga kan, ya Mas Iram ya, yang korkomnya AHM gitu. Nah kemarin tuh sebenarnya ada kepikiran gimana kalau korkom juga, tapi perusahaan-perusahaan yang lain gitu, mungkin kayak kayak Tam atau kayak Cuhatsu gitu, korkomnya mungkin kalau bisa juga harusnya kita <laughs> ya, buka ke sana, gitu. harusnya di. Uh-uh. Jadi nggak 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 terbatas kita dari reference ke, atau bahan ini harus ini harus cukup luas dan banyak sih. Nah itu caranya biar gitu gimana gitu kita harus cari cara. Nah tapi sorry balik dulu ke ini ya goal kita ya mungkin karena ya, ya. ujungnya kan nanti one sheet proposal nih kita kita bicara ini semua ini apa sih ujungnya kan outputnya harus ke one sheet proposal. Jadi uh, gimana usulku kita kita bisa ini nggak kita kerucutkan dulu nih kira-kira poin yang mau dibawa ke one sheet proposal apa sih mungkin satu ini kan development jelas terus apalagi gitu lah ini gitu bisa development kan bisa bicara training atau apa ya tadi ya kayak gitu gitulah development nah, tapi aspek lainnya apa gitu kita kita ini kita bahas gitu supaya nanti nah, kalau melihat tinggal minggu depan dari template yang di share di grup itu ya mas Erik ya itu sih one sheet proposalnya lebih ke event-event yang mau diadain sama divisi terkait sih, Mas. Kalau mau nulis kayak ini gimana ya, Mbak Wina ya? Ini nanti ditampilin juga nggak di di itunya kita Mbak Wina? Ya. Yang model-model kayak gini. Kalau nih, kalau di PPT ini loh yang one sheet proposal ini. Ini kan kalau dibuka isinya kayak gini. Iya. Template one sheet proposal per event ya, maksudnya kayak per kegiatan. Atau mau kalo... jadi atau boleh MK terkait MC Nah nanti turunannya kalau misalkan itu belum bisa menjelaskan secara keseluruhan Teman-teman bebas mau bikin slide baru yang memang masih tahu secara kebesaran Kegiatan MC itu boleh Nah ini tuh kita pegang supaya bisa inline ke budget sama ke, CO, ke COE kayak gitu hmm. Hmm. Soalnya kalau modelnya kayak gini berarti ya, ya kayak workshop-workshopnya kita sih Mas Erik Tra- Trainingnya kita, training 1, training 2, workshop gitu Welcome hmm. MC Terus biasanya kita apa lagi ya? Coba Kalau lihat. proposal itu bukannya Bicaranya adalah semua kebutuhan dana kita ya Jadi ya apapun yang berimplikasi butuh dana Kita taruh di situ gitu Aktivitas ya. pasti uh, Terus yang operasional juga Gak gitu ya Iya kalau bingung ngerjain budget aja dulu Kalau hmm. bingung ya Kalau misalkan udah Kalau di budget kan secara keseluruhan tuh Biasanya turunannya Misalkan kalau di workshop itu Misalnya workshop apa Terus di budgetnya apa Kayak gitu Bebas sih teman-teman, enaknya gimana mau di budget dulu Karena sama aja isinya, cuma bedanya kalau misalkan di one proposal Itu bisa menjelaskan tujuan sama target pesertanya Kayak gitu, di apa di one proposal lebih detail lah Acaranya kan, planningnya, dunia mau gimana Kalau di budget kan, ya besaran anggaran yang diperlukan aja Terus kalau di, di one ada waktunya juga, mau kapan gitu Nanti detail yang tanggal segala macam ada di calendar of event Nah gimana sih, Mbak? Gimana sih, Mbak? Mungkin langsung ke ini kali ya konten yang mau dibawa di ini ya Mas Erik ya konten yang mau dibawa di saat planning cycle kalau ngeliat dari dari isinya sih ya fleksibel aja sih tergantung apa yang mau kita sampein di sana cuma yang paling penting memang yang tadi Mbak Wina sampein tuh yang terkait per project atau per event-eventnya yang dari si internal divisi itu harus muncul harus ada sama mungkin budget gedean yang ini sih yang template yang udah nah yang dari dulu udah kita buat sih harapannya ini udah muncul sih gitu. Oke 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 bisa bisa. Terus sama ini ini bayanganku ya Mas Erik ya. Nanti pada saat kita hmm. di planning cycle itu yang pertama kita coba singgung terkait perjalanannya kita MC Agi dari tahun ke tahun. Nah setelah itu kita mau bahas terkait catatan-catatan di tahun 2024. Nah setelah hmm. itu di 2025 itu kita MC mau ngapain sih gitu? Mau ngapain sehingga nanti Korelasinya ke kegiatan yang mau kita adain di tahun 2025 Baru setelah itu yang tadi sih OSP ini Eh mana tadi Mungkin bentuknya OSP atau tadi budget sih Gitu sih hmm. Aku kebayangnya nanti penyampaiannya kita di planning cycle Kira-kira itu udah Bisa, bisa Udah, udah cukup meng, Ini enggak ya Compact Bisa sih Sam Paling perlu itu sih Berarti yang diperluin itu adalah 
catatan di tahun lalu kira-kira apa nah kalau catatan sih mungkin kalau malam ini belum ketemu semua harapannya sih nanti kayak nanti kayaknya perlu dibikinin ini kali ya mas ya form kali ya ke teman-teman untuk pada ngisi catatan-catatan di tahun lalu apa ya ketika mereka bertugas ketika mereka jadi mentor ketika jadi badis atau ketika jadi apa namanya hmm, gitu sih Terus setelah itu si badis, ya. nanti itu akan jadi bahan kita untuk nyampein di MC Agi di tahun MC Agi 14 kemarin seperti apa. Setelah itu nanti kita mau gimana di MC yang di Agi 2025. Nah ini hmm. nanti isiannya ada milestone plus milestone plus itu sih apa namanya catatan MC 2024. Baru terus terkait event event internal MC. Gini sih mas, nanti setelah itu ada budget, 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 budget. Mbak Densi masih ada gak ya? Sorry, nanti saya agak baca agak sekilas nih, sambil jatir Mbak Densi. Masih, masih, masih ada. Mbak Densi. Oh iya, Mbak, aku kepikirannya sih kalau untuk budget sih memang sama kayak tahun lalu. Bukan sama sih, ya so far sih untuk sampai saat ini sih masih sama kayak tahun lalu. Cuma memang paling... Yang perlu di notes itu Biasanya oh, naik iya. ini Sewa zoom Inflasi sama perlengkapan oh, iya. <laughs> iya betul <laughs> Sewa zoom sama perlengkapan masih di masing-masing bagian ya Di kantor kan gitu Pak di pooling di Mas Irham ya Terakhir pembahasan tuh di grup Apa belum ada keputusan Tadi kayak gitu iya Di ini kan Di masing-masing Tapi harus melapor berarti ke Mas Irham Harus melapor ke Mulmet bahwa Kita butuh ini 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 Secara planning dulu lah Mungkin berapa Berapa kali berapa event gitu So far sih masih sama ya Mbak Densi Dibanding di, di tahun lalu Cuma mungkin tadi sih di, di grup sempat ada pembahasan masalah itu ya Keuangan-keuangan, distandarisasi uang makan, uang pulsa gitu Nanti aku terpisah ya info ke Mbak Densi ya Tapi kalau mau bikinnya kayak gimana Ini dulu aja kali ya diisi Yang sama kayak ini menurutku Nanti detailannya di terpisah nanti kita bahas Kayak misalnya mau ada penambahan apa, pengurangan apa Iya, kalau budget kan ngikutin mau ada acara apa ya, siang kayak workshop mm-hmm. berapa kali mm-hmm. gitu. Karena kayak uang makan, transport, akomodasi itu kan sebenarnya besar e, ketika e, nominalnya cukup besar ketika ada acara. Nah itu ya paling yang perlu kita dari awal gitu kita putuskan mau ada berapa workshop, mau ada berapa training gitu. Hmm. itu sih yang utama ya. Terus kan kalau online kita butuh uh, apa pulsa gitu kan, datanya berapa kali dan lain sebagainya. Itu standarisasi nominalnya berapa sama tim medsos juga nanti Syam. Uh, kan di oh, tahun-tahun iya. sebelumnya medsos belum kita include masuk ke budget uh, MC kan ya. ya. Alhamdulillah di tahun sebelumnya masih bisa join Jari-jari. gitu di budget kita. Hmm. <laughs> ya karena masih memang target betul. peserta MC kan kita Terus apaan Jadi uh, Masih bisa buat uh, Nutup untuk medsos Nah itu yang perlu didetailkan Gitu Mumpung disebut Kemarin dapat bocoran Masalah medsos Ini mungkin mau di level up Ya jadi catatan Mudah-mudahan Kalau emang jadi responsibility-nya Sekalian teman-teman MC tahu deh Wina bisa di Reconfirm deh Masalah apa Mau memang Di agi yang tahun ini itu Uh, ya harapannya dari sisi publikasi dari sisi kehumasan itu juga bisa lebih di uh, nah diangkat lagi lah istilahnya lebih di 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 kencengin lagi gitu sehingga betul-betul mengena ke semua elemen teman-teman yang ada di uh, Astra ganti kali jangan tim medsos bikin tim buzzer aja sekalian <laughs> Wah, ini pemenangan ini emang ini kalau bahasa mana bunga pemenangan lagi TKN ya, TKN. Saya merasa hampa saat mesos itu tidak menyala, sedangkan acara-acara Asik. kita tuh tutup. Betul. Nyala bangku, bikin konten yang banyak itu tutupan. Ya, lu sam. Tos mas, jangan meet tim medsos mas. Iya, <laughs> jadi buzzer aja ganti tim buzzer. Medsos <laughs> sekarang eh 2024 itu nggak ada highlight soal agi 2024. Oh, Cek. Lu sam. Iya budgetnya <laughs> belum diajuin waktu itu. Langsung. Kita bisa review IG lagi. Kita bikin saya berarmi. Konteks, konteksnya bukan medsos ya. Berarmi. Berarti Umas. secara ya, dunia apa namanya lagi. baik fisik ya, maupun setuju. digital ya, semua ya, ajar semua. Iya karena. Setuju, setuju. 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 Kemarin kita, kemarin kan sering sekarang masuk ke tim komunikasi ya. Kalau cerita soal Agi tuh ya paling cepat kan buka Instagram Agi ya. 
kemarin tuh sebenarnya pengen banyak banget yang diceritain cuma mentok di poster-poster acara aja sedangkan event-event kita yang lagi berlangsung kayak kambing cup terus misalkan acara training MC pelaksanaannya itu kan perlu banget di sounding ya akhirnya hmm. uh, bisanya ya cuma nyeritain poster aja gitu tapi ke saat pelaksanaan kegiatannya tuh belum terdokumentasikan ke publish secara uh, apa ya bagus kayak gitu kan sayang banget yang tahu tuh kita hmm. doang gitu kan acara-acara sebagus itu Dan mumpung Tuh. lagi masa tenang pemilu udah lewat ya bolehlah cari yang bazar-bazar berpengalaman gimana caranya gitu kan <laughs> iya itu kayaknya nggak tuh sosmed memang ini ya eh, tapi sosmed memang selama ini uh, sama kan yang pegang tuh dan nggak tuh mungkin harus dipikirin khusus sih khusus terpisah gitu ya dan strategiin yang mm-hmm. inilah Tujuh. yang totalitas juga lah timnya juga kalau bisa dibedain sama tim AMC ya, kalaupun orang yang mau ada yang sama juga nggak apa-apa, tapi di kam, apa di pos yang beda gitu. Ya, nah, itu karena nempel ke aku aja sih, sama. makanya nempel ke MC. Iya, tapi <laughs> <MC laughs> sebenarnya MC anak-anaknya mah sesuatu istilah MC. Iya, sebenarnya mah beda, nggak nggak ada hubungannya sebenarnya, cuma karena ya biar sekalian ya. <laughs> Jadi maksudnya di tahun 2025 mau dibentuk. tim baru lagi atau mau gimana karena kalau emang kayak gitu berarti aku nggak 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 memikirkan ininya sih terakhir sih cuma mikirin kuota internet doang ya <laughs> buat mereka itu juga karena baru kepikiran di tahun lalu di ta- dua tahun sebelumnya aku nggak mikirin kuota kuota <laughs> gitu. dan ya, ya ya apa namanya ya emang bener sih bener itu angan bukan angan angan ya maksudnya itu bayangan di kepalaku ada untuk kayak gitu semua cuma memang kendala di uh, timnya sendiri sih karena kan di baru dua tahun yang lalu baru muncul ya terus makin kesini udah makin terstruktur tuh ada tim account manager ada graphic designer ada videographer cuma memang kalau untuk ide-ide secara ininya sih emang belum bisa dieksekusi dengan baik karena Tipikal orang-orangnya nggak tahu ya kayak mungkin harus di bener-bener konsen 100% gitu dan ngikutin perjalanan step by stepnya kemarin tuh udah sempet bikin bikin orang apa ya namanya kemarin up eh ada dana nggak ya nggak ada dana ya namanya social Jadi, media manager dana. atau atau apa udah, gitu. udah, udah nyampe, Jadi udah yang akan yang akan oh, ngehandling udah. yang akan <laughs> ngehandling teman-teman di bagian desain designer sama teman-teman di bagian caption tuh. Ada tuh kepalanya lagi gitu, karena kan aku nggak bisa. Cuma tetap emang susah juga sih, nggak terlaksana juga konsepnya waktu di 2024 ini. Maksudnya kalau emang mau dipisahin lagi, berarti aku sama Mbak Densi akan ini nggak akan masukin ininya pos-posnya medsos gitu loh Mbak. Betul, jadi sendiri nanti. Mm-mm. Nanti biarlah dilahirin di PC aja tuh sosok-sosoknya. <laughs> Tapi kasihan mas, masalahnya kalau nggak diajuin budget kayak kuota gini kemarin nggak bisa turun tahun 2023 nggak dapat apa apa mereka udah ngedit. Oh iya, iya makanya PC ntar iya. uh, langsung di diklirkan di ininya strukturnya hmm. orang-orangnya. Terus yang udah sebetulnya kan yang udah turun tuh bisa ini nih kita juga level up juga nih perannya dulu mungkin sebagai pelaku sekarang udah juga perencana gitu gitulah. Oke hmm. oke. Okay, okay. di notes dulu kali ya yang itu mm-hmm. nanti kita bahas di sana <coughs> siap siap nah ini karena sorry udah ya, makin malam gimana nih jadinya nih kita kita gimana biar kita bisa lebih ini lagi nih buat persiapan pecahnya sam paling nanti follow upnya itu adalah nanti aku buatin form terkait catatan MC di 2024 yang perlu malam ini banget sih menurutku ini sih mas di bagian sorry 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 mana ya tadi di bagian ini sih Agi 2025 MC hmm. MC Agi 2025 kita mau Konten apa yang mau coba kita paparin Di planning cycle hmm. Kalau dari sisi milestone nya hmm. gimana? Maksudnya dari sisi milestone ini kan uh, MC siapa kaya wadah pengembangan Kalau wadah pengembangan mungkin arahnya lebih ke itu kali ya Workshop public speaking kali ya Kalau mau coba dikorelasiin dengan event internalnya kita hmm, Tapi ya, so far Maksudnya kita juga brainstorm di sini sih hmm. Uh, atau Duh nanti aku terlalu ini nanti Terlalu ngusul jadinya terlalu ngide <laughs> Atau <laughs> Ya tapi ini mungkin aneh ya Satu trigger lagi kali ya Atau mungkin Bagaimana jika Kan kita ujungnya nanti harus membuat one sheet proposal Tapi untuk menuju ke sana 
analisanya kan harus kuat nih analisanya kan mungkin kalau bicara pendekatan analisa kan analisa internal eksternal lah tadi internalnya boleh hmm. tuh pakai catatan catatan MC selama satu tahun apa aja dari berbagai ini kan dari berbagai kita lah pokoknya ya dari ada yang dari body ada yang dari koordinator ada yang dari mentor gitu semua nulis tapi yang penting juga menurutku adalah dari eksternalnya analisa eksternalnya jadi klien-klien kita klien-klien MC itu sebetulnya ada komentar apa sih kayaknya tuh bagian yang belum sempat kita tanyakan dengan formal dan ini deh proper deh biasanya itu cuma habis acara aja langsung evaluasi gimana gimana apa yang kurang gitu nah uh, apa mungkin kita lakukan satu mini survei lah atau mini kuesioner gitu ya tapi jangan sampai merepotkan kita juga dan merepotkan mereka sih nah itu bahan untuk uh, in eksternal analisisnya gitu nanti kita kawinin deh itu internal eksternal jadi deh untuk aktivitas strategi aktivitas 2025-nya gitu ntar ketemu tuh menurutku gimana hmm. bentuknya samain kayak form aja kali ya maksudnya Google form atau ya, harus sih. atau ada pendekatan khusus dari bayangannya uh, Mas Erik terkait yang eksternal nah, ini <laughs> nah, bebas lah bebas lah sam gimana ininya tapi hmm. kayaknya jangan sampai meribetkan kita dan meribetkan uh, kliennya itu sih aku rasa nah berarti kalau membuat form itu ribet berarti jangan pakai form Entah mm-hmm. langsung wawancara di tempat kayak apa telepon tapi direkam terus ntar kita ini kita intisarikan atau gimana lah. Oh iya. iya. Atau kita undang FGD di mm. sisa waktu yang ada. Kayaknya better form aja deh mas. Tapi kita buat standar uh, dalam artian kita pengen uh, dievaluasi bagian apa sih gitu. Contoh apakah MC yang sudah kita sediakan itu uh, kita mau nilai dari public speaking-nya mm-hmm. terus dari mm-hmm. dari apa ya. Grooming-nya, terus mungkin dari uh, diksi pilihan bahasa oh, dia. Uh, iya, betul. Nah, jadi dari itu nanti uh, kita akan ketahuan nih, oh ternyata selama ini kita MC kita kurang di bagian mungkin grooming. Nah berarti nanti akan kita usulkan hmm. untuk uh, ngadain workshop khusus untuk grooming ketika kita MC gimana gitu. Jadi uh, hmm. kita share lah form itu ke PIC PIC ya. Pastinya nggak ya, nggak jauh dari tahun-tahun sebelumnya kan. Contoh di area Akhwat okay. itu mungkin ada Mbak Wina nanti di area di apa di yang lainnya siapa siapa kan nggak nggak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah itu kita minta perwakilan dari tim tersebut untuk ngisi. Jadi uh, standar gitu. Ternyata kualitas MC kita itu sudah di level ini atau seperti apa gitu. Hmm. Kita bikin levelingnya dulu. Iya iya iya. Jadi kebayang ini sih mas kalau di desain thinking itu kan ada empat empat size ya. Nah itu kan ada ada tahap nah, nah, untuk nah. kita ngedengerin dari user. Biasanya sih bentuknya empathy map atau enggak user persona sih. Ya mungkin kebayangannya yes. gitu sih. Langsung ini nih inovasi nih. Yang... <laughs> ya. Nah, ya, ya, sih, betul ya, sih. Tapi itu ya, gitu. Biar tapi biar maksudnya gini sih mas itu masih belum menjawab terkait milestone AG di 2025 tuh dari maksudnya gini. Ini kan pasti nanti kan akan kita coba tampilin ya. Nah nanti dari sini tuh untuk untuk masuk ke tadi yang Mas Erik bilang kawinin antara internal sama eksternal ini itu tuh apa gitu loh jembatan penghubungnya oh. karena kan kita udah udah divine nih di 2025 kita mau coba harapannya major MC atau mungkin gini bahasanya hmm. ya kita mau perpanjang lagi milestone-nya misal sampai 2030 nah major MC hmm. ini sebagai sebagai apa sih bahasanya Highlight like kali ya, iya basic, basic basic thinkingnya ke situ gitu, mature MC. Nah baru nanti kita coba di 2025, istilahnya kita buat milestone baru lagi 2025 apa berdasarkan ya ini form ceritaan ini, ceritaan ceritaan ini, terus juga uh, tema tema agi kedepannya. Ya bisa aja sih Sam, karena kayak di kantor aja misalnya di kantor kita juga kan ya tahun bikin ini terus kayak apa uh, annual plan kan bikin satu tahun sama tiga tahun itu nambah terus tuh. Bisa hmm. juga sih, tapi uh, walau, uh, walaupun begitu juga tetap Aku rasa sebetulnya fondasi kita untuk 2025 udah cukup kebantu dan cukup ada gitu Gimana kalau kita fokuskan dulu ke sana 2025 ini kegiatannya seperti apa Nanti ya bertahap lah 2026 dan seterusnya mau nah, ngapain tuh bisa Yang dimaksud fondasi di 2025 itu yang mana mas maksudku? Oh yang tadi itu kan, yang matcher MC itu kan Matcher MC dengan perwujudannya tuh dua dua oh, sub, ya, sub ya, itu ya, gitu ya. Nah itu yang tadi ku tanyain sih <laughs> Oke 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 siap siap siap. Iya atau mungkin oh. ini siap mencer itu kan mateng ya jadi nulisnya MC profesional nah, nanti dalam artian ketika menjelaskan itu ya dia eh, istilahnya tanpa kita dampingin udah bisa nih bikin materi 
udah bisa langsung uh, ditembak besok ya gitu oh iya oke okay, gitu apa ya itu bahasanya ya <laughs> gitu jadi hmm, nanti salah satu apa, strateginya apa, apa, apa. salah satu strateginya akan turun ke misi kan Merson itu kayak visi ya misinya ya kita ada adain workshop ini 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 untuk menunjang eh sorry untuk kita menuju ke Merson tersebut gitu karena apa ya kalau um, menurutku pribadi di yang tahun kemarin itu susah kan nyari MC yang ready gitu setiap pada event lulu sampai WA sana sini eh, ternyata ada ada yang ada halangan ada yang ini ada yang ini gitu nah kesulitan sebenarnya kita mencari itu, entah uh, kita stok MC-nya kurang banyak atau seperti apa itu juga belum ketemu root cause-nya seperti apa itu sih mas ya, 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 ya. siap nah ya udah di ini aja nih misalkan tim kita yang hadir hari ini udah ter paling ya, paling ini kan yang udah tahu hal ini paling dulu jadi bisa kita libatin untuk penyiapan PC-nya aja nanti bagi begitu gue saja mungkin di yang kita hadir hari ini Kalaupun nggak hadir juga bisa kita mintain bantuan nanti. Hmm. Dua kali lagi lah kayaknya dua kali lagi. Nah, satu kali lagi sorry. Sih ini kayaknya masih terlalu bisa. kasar sih masih belum. Satu kali lagi. Tapi nggak tahu jangan-jangan di PC jangannya sebetulnya dikasih waktu juga ya. Biasanya kayak gitu ya Mbak Win. Ya, Atau gitu kayaknya nggak ya. kayaknya kayak, masa sih nggak dikasih waktu lagi untuk mikirin ininya, mikirin mikirin lebih matang lagi. Kayaknya pasti dikasih lah sesi berapa saat, setengah setengah hari kali gitu atau empat jam ya. Jadi maksudku satu kali lagi sebelum PC boleh tapi kalau nggak kekejar ya udah nanti pas hari H aja sih. Tapi kayaknya dengan komposisi kita cukup banyak kayaknya kok bisa ya sempat lah. Tadi itu untuk untuk survei tadi itu survei sama jahit jahit ini nih apa e, mau yang yang mau dilakukan apa gitu. Hmm. Belum kebayang breakdownnya sih mas. Mungkin hmm. saatnya mendinginkan kepala dan menyudahi meeting biar ada breakdownannya. <laughs> sekali karena ternyata sudah setengah sepuluh oh, iya. dan belum mandi <laughs> ya udah sih paling ya, 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 tapi kayak gitu sih aku seluku satu kali lagi kalau sempat nanti di situ uh, ya, ya, siapa nanti bagi-bagi tugas nanti kita minggu depan lagi kali ya meeting ya, sama ini sih paling maksudnya apa? ini ini coba aku bikin ini ininya dulu apa namanya uh-huh. PT-nya nanti ya. perasaan kita kita maksudnya bagi-bagi biar nggak itu dirimu nggak maksudnya Bukan bikin PPT keseluruhan, maksudnya bikin ini loh mas, apa yang harus diisi di sini? Oh iya. Template, templatenya, ya, templatenya ya, ya, maksudnya, ya. bikin templatenya dari dari seenggaknya kan dari sini kan kita udah kebayang nih apa yang mau kita mm-hmm. paparin. Nah ya. nanti aku bikin templatenya, nah nanti di situ kita oh, bisa bagi-bagi siap. gitu. Siap. Termasuk sama paling Bener-bener. yang perlu kita bahas sebelum ketemu meeting lagi ini sih standarisasi cer- untuk catatan MC. Mm-hmm. Oke, okay. boleh boleh. Kayak catatan aja ya, catatan MC gitu. Oke, okay. siap. Danang, Danang masih Yuh. ada nggak ya? Masih. Oke, okay, Danang. Ini apa nih? Oh, Amel ternyata nggak chat ya. Umay, Amel. Umay jadi join ya, Umay ya? Umay. Oh, ya? Tadi sebetulnya aku pengennya nih setiap member MC ini kasih ide kayak tadi Lulu, terus ada Amel. Amel tadi lewat chat ya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita jadi inter aja ya. Tiap <laughs> member harus seter ide. <laughs> gitu. Oke oke. Oke saya bisa kita sudahi Sam. Oke mungkin itu aja teman-teman. Terus nanti ya nanti kita ngomongin lagi di grup di minggu depan hari apanya ya teman-teman pada mm-hmm. bisanya. Paling nanti yes. PRku aku bikin coba bikin templatenya dulu PPT-nya apa yang mau kita mm-hmm. sampaikan di planning cycle. Ya alhamdulillahnya sih udah kegambar apa yang mau disampaikan ya. Intinya sih kesimpulan di malam hari ini yang mau kita sampaikan itu di awal itu ada ada dua bahan utama ada dua topik utama yang pertama Topik mengenai perjalanan MC Agi tahun ke tahun Yang isinya tentang MC Agi 2024 kayak gimana Terus juga MC Agi 2025 itu kayak gimana hmm. Merupakan gabungan dari uh, milestone kita di 2025 Sama ceritaan MC internal atau eksternal uh, hmm. tim Setelah itu nanti kita mengerucut, mengerucut ke event-event internal MC apa aja Baru terakhir itu nanti budget budgeting dari kesemuanya Nah nanti yes. kita lanjut lagi di minggu depan ya Mungkin itu aja dari saya Boleh Mas Denang silahkan ditutup Karena yang buka Oke okay. Baik terima kasih Pak Syamas, Pak Erik Terus masukan-masukan dari Pak Irham Mas Ikri Mbak Wina dan lain-lain tadi ya Alhamdulillah diskusi kita malam hari ini Cukup 
banyak yang dibahas ya kita udah dapat bekal dari saya nggak tahu mau bahas apa tapi akhirnya kebayang sebenarnya malam ini bahas apa <laughs> mungkin bisa kita tutup Which bersama itu adalah acara... contoh ini nang apa milestone MC siap pakai kayak gitu nang oh siap siap berarti udah siap pakai ya <laughs> oke okay, uh, mari kita tutup bersama untuk meeting online kita malam hari ini dengan doa penutup majelis ya Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Kaulu mawa bihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaik Alhamdulillah Terima kasih kehadiran rekan-rekan semua Setelah ini bisa istirahat Dan saya mau mandi juga ya, karena Dan makan malam di pulang. Podcast Agi Saatmu beraksi